டின்னர் வந்து என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் ஸோ மகா வந்து ரொம்ப நாளாகவே கேட்டுகிட்டே இருந்தான் பர்கர் செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு ஆனால் பன்ஸ் வந்து இல்லை அதனால் நான் பன்னும் பண்ணிவிட்டு பர்கர் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பர்கர் பன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிடுறேன் ரொம்ப பேசிக்கான ரெசிபி முக்கால் கப்பில் இருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் லூக் வார்ம் வாட்டர் வேணும் லேஸ் சூடு தண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் வேணும் ஒரு முட்டை கால் கப் சுகர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் மூணுலேருந்து நாலு கப் வரைக்கும் மைதா மாவு ஏன்னா இது நிறைய பன்ஸ் வரும் கொஞ்சம் பெரிய பேட்சாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா மிச்சத்தை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா நம்ம ஒன் வீக் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணிடலாம்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு போடணும் டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈஸ்ட்லேயே வந்து இந்த வச்சுருக்கிற கால் கப் சுகரில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் போட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் லேஸ் சூடு தண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு விட போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆனது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நல்ல பபுலியாக மேலே அப்படி வரும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகலை எனக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோமியாக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூணு தப்பு ரெண்டு தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஈஸ்ட் வந்து பழைய ஈஸ்டாக இருக்கலாம் ஈஸ்ட் எப்போவுமே ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன் அப்போ கெட்டு போகாமல் இருக்கும் வெளியே வைக்கவே கூடாது செகண்ட் வந்து ரொம்ப சூடு தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸ்ட் வந்து செத்து போயிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப கூலான தண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது அதனால் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து நல்ல வார்மான என் என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் அதனால் லேஸ் சூடு தண்ணி அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு ஈஸ்ட் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகிருக்குன்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு சூப்பராக ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோமியா இதுதான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஸோ நான் கடலன்னு வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஓகே நம்மளோட ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க சுகர் இருக்குல்ல சுகரில் வந்து கிராம்பு விழுந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன் கருப்பு கலரில் கிராம்பு விழுந்து ஆ என்ன இருக்கு ஸோ சுகரில் வந்து எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி கிராம்பு போட்டு வச்சுருந்தேன் அதுவும் சேர்ந்து விழுந்துருச்சு ஓகே சுகர் போட்டாச்சு இப்போ வந்து எக் வச்சுருக்கேன்ல ஒரு எக் வந்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து மேலே ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு வேணும் பண்ணுக்கு மேலே ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை விட்டுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணிடப்போகிறேன் ஓகே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம மேலே ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் மூணு கப்புலேருந்து நாலு கப் மாவு தேவை ஸோ மைதா மாவு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு கப் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு கப் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னொரு கப் மூணு கப் நான் எனக்கு மொத்தம் தேவைப்பட்டிருக்கு ஸோ மூணு கப் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ உப்பு போட மறந்துட்டேன் ஸோ இதில் உப்பு போட்டுடலாம் தேவைக்கு தக்கணும் ஓகே நான் ஆக்சுவலி இந்த டோஹூக்கு வச்சு நீட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் பட் தேவையில்லை நான் இந்த இடத்துலே போட்டு பெசஞ்சிட போகிறேன் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல பெசஞ்சுக்கலாம்
நல்ல பிசைஞ்சிக்க போறேன் சோ நம்ம இப்ப பிசைறது வந்து குளூட்டின் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு சோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல நீட் பண்ணணும் நான் எப்படி நீட் பண்றேன்னு பாத்துக்கோங்க இப்படி ஒரு சர்க்கிள் விட்டு இப்படி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் நீட் பண்ணுங்க நீட் பண்ண நீட் பண்ண ஸ்டிக்கி ஆகும் ஸ்டிக்கி ஆகும்போது நீங்க கூட கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கலாம் நான் இப்ப வந்து இந்த இதுல போட்டு நல்ல நீட் பண்ண போறேன் இல்லடா மகா வந்து மாவு தா மாவு தான் கேட்டு சோ இந்த மாதிரி நல்ல பசையும் போது நல்ல குளூட்டின் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்ப பிரெட் பன் எல்லாம் நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ப்ரெட்டு பண்ணுறது இந்த மாதிரி டோ பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தெரப்பியூட்டிக்கானது நீங்கள் ஒருக்கா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் அஞ்சு நிமிஷம் நீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி நம்ம வந்து ஃபிங்கர் வச்சு அமுக்கும் போது அது வந்து திருப்பி பவுன்ஸ் ஆகும் மேலே உங்களுக்கு அமுக்கும் போதே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் மேலே வருது தெரியுதா ஸோ அப்படி ரொம்ப வரலை அப்படின்னா கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல நீட் பண்ணி விடுங்க அதுதான் டெக்னிக் ஓகே ஸோ இந் இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சர் வந்துச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு நான் ரொம்ப விட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடலாம் ஆனால் நம்மள்ட்டலாம் இல்லை இல்லை அதனால் நம்ம வந்து கையை வச்சு நல்லா நீட் பண்ணணும் ஓகே அங்கே நான் அமைக்கி காணிக்கிறேன் இதை அமைக்கணுன்னா அப்படி ஸ்ப்ரிங் ஆகுதுல்ல மேலே அப்படின்னா டோர் ரெடின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம பெசர்ன பவுல்லையே கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இந்த டோ இப்படி போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிடுங்க இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு வார்ம் ஏரியாவில் ஒன் ஹவர் வச்சுக்க போகிறேன் ஒன் ஹவரில் இது டபுள் ஆகிரும் ஸோ நம்மளோட டோ வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தான் ரைஸ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நல்ல பொங்கி இருக்கு இப்போ வந்து இதில் உள்ள பஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு உள்ளாடி நிறைய ஏர் இருக்கும்ல அதை எடுத்துருவோம் வார்மாக இருக்கும் உங்களுக்கு டோவே ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து பர்கர் பன்ஸாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கை தான் கத்திரிக்கோ கத்திரிக்கோலாட்டு கையை வெட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் ஆட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரோல்ஸும் ஹாஃப் ஆட்டு ஓகே நல்லா நீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் டோவே கஷ்டமாகவே இருக்காது ஸோ இப்படி வச்சு சாஃப்டாக ஒரு பன் மதிய பண்ணி இதை நான் வந்து இந்த ட்ரேல வச்சிட போகிறேன் ஓகே ஸோ எப்படின்னு காணிக்கிறேன் இந்த போர்ஷன் எடுத்து மொத்தம் எட்டானம் வரும்னா இதில் பெரிய பன்ஸ் வரும் இப்படி வச்சு இது ஒரு கப் மாதிரி வச்சு இப்படி ரோல் பண்ணும் அப்போ உங்களுக்கு மேலே வந்து ஸ்மூத்தாக வரும் மொத இது சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டாலும்டா அம்மா ஃபர்ஸ்ட் குடுத்தேன்லாம் இங்க வா கீழ வா அம்மா ஃபர்ஸ்ட் குடுத்தேன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் குடுத்தேன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் குடுத்து விட்டேன்லாம் அது சாப்பிட்டாலும் போதும் ஸோ இப்போ இந்த டோஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மூடி போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் மறுபடியும் ரைஸ் ஆமாம் இன் மறுபடியும் ஒன் ஹவர் ரைஸ் பண்ண விட போகிறோம் ஓகே அந்த துணி எடுத்துட்டா தேங்க்யூ ஓகே 
ரைஸ் பண்ண விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட பன்ஸ் வந்து ஒன் ஹவர் ரைஸ் ஆகிருக்கா இப்போ வந்து இதில் எக்கு நான் வச்சேன் தெரியுமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த பன்ஸ் மேலே பெயிண்ட் பண்ணிடுவோம் எக் வாஷ் சதீஷ் வந்து கொசு அடிச்சுட்டு இருக்கும் எனக்கு <laughs> ஸோ எக்கு வந்து சொல்லிட்டு வந்துடலாம் எக்கு வந்து நீங்கள் போ உள்ளே போட தேவையில்லை எக்கை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ எக் வாஷ் கொடுத்தோம்ல அதுக்கு பதில் வெறும் பால் போதும் டோவில் வந்து எக்கு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நூற்றி தொம் தொண்ணூறு வாய் வளருது நூற்றி தொண்ணூறு டிகிரி ஒன் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் பண்ண ஸோ உள்ளே வச்சுட்டேன் சென்டர் ரேக்கில் பேக் ஆகி முடிஞ்சோன்னா காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு நம்மளோட பர்கர் பண்ணை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக குக் ஆகிருக்கு பயங்கர பெருசாக இருக்குது ஓகே ஸோ சைஸை பார்த்துக்கோங்க நல்லா பெருசாக பஃபாக இருக்குது இப்போ வந்து கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்து ஜஸ்ட் இது ஹாட்டாக இருக்கும்போதே மேலே அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகே இது வந்து ஷைனிங்க்கு ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃப்ளேவருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பர்கர் பன்ஸ் ரெடி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது